Pica tchap, pica tchap, pica tchap, pica So these guys were just explaining to me why do they have labyrinths in the favelas. Yo, they playing all the old school games. Ooh, okay, I brought up do uh, Afro Brazilians have uh, an African dialect here? And then this uh, actual favela, they remember her by putting beaches, bikinis, and suntans. Life on the beaches of Brazil can be amazing for a tourist. But what about those who work there? Join me as I explore the lives of those who live in the favelas in this episode of Street Life. <laughs> Guys, it's the next day and uh, we're heading to a new favela. And so I wanted to ask him a question because he's a Brazilian. How is your life Brazilian or Afro? Afro. Pra, brasileiro ou pelo afro, tipo, a gente sofre um pouco, tá ligado? Porque o racismo aqui, ele, ele é diferente, tá ligado? Ele é, é, muito, é muito claro, assim, racismo. Porque você, aqui, aqui a gente tá na glória. A gente tá na, na glória. É um bairro muito nobre, muito nobre. Porém, se a gente subir uma rua, como a gente vai subir daqui a pouco, a gente já vai estar tá na favela, onde já é uma outra realidade. Eu sou da realidade do morro, não sou da realidade do asfalto, mas o morro e o asfalto aqui é muito próximo. Então, a gente... A gente... A gente bate de frente com isso todo dia, tá ligado? É só descer o morro que a gente vê gente com, com muito e subir no morro a gente vê gente com nada, tá ligado? E é fora, tá ligado? É, fica direto na nossa cabeça, mas dá pra lidar também, tá ligado? A gente sabe que é questão de tempo pra isso virar, pá. É, e outra, é, além, do, além da parte econômica, que era o que eu falei agora, a parte econômica, também existe uma coisa que é, é institucional, que o governo faz, que é um genocídio com a raça preta, tá ligado? É um genocídio. E isso é de várias formas. Eles mandam a, tipo, a polícia lá pra poder, tipo, matar, tá ligado? Às vezes a polícia mata no asfalto. Às vezes os bandidos entre bandidos se mata também. E muitas pessoas negras morrem nesse meio. E meio de fome também, pessoas sem ter o que comer. A maioria dessas pessoas que eu tô falando são pessoas negras, tá ligado? Porque a maioria das pessoas que moram na favela são é, a maioria é negra. E, e é sobre esse pessoal que eu tô falando. É uma parada institucional, institucional mesmo, tá ligado? Pra matar o preto de fome, pra matar o preto pela polícia, pra fazer o preto matar o preto, tá ligado? E pra fazer o preto ter vergonha de ser preto, às vezes com... Sobre como, como eu tinha falado antes, com o embranquecimento da população, tá ligado? Eles mostram na televisão que não é legal ser preto, que você tem que ter um carro maneiro, que você tem que ter uma mina branca, pá. Vários bagulho do tipo, tá ligado? É foda, tá ligado? Mas... É a nossa realidade. Basically, from what I'm getting, is he's uh, he's telling me something about there's being so many different social levels here and this area right here you can see it it, it might be for a more of an upper-class uh, Brazilian but right around the corner you'll have a huge favela um, that's just how it is here in fact in this um, city there's over I think 500 uh, 50, 50 favelas uh, here in uh, in Rio. Uh, so not only just in this area, there there are many more in the uh, in the surrounding, further in the inland area of favelas. This just goes to show you the wealth disparity here is different. Um, from what I hear, there is some form of uh, redlining between uh, and uh, classism when it comes to. Uh, Afro uh, our Brazilians. What's up, my brother? What's up? Okay. So we're linking up with him. He's gonna be the one that give us access into the favelas, and so we'll figure out how we're doing this. Hi right. right, guys. So we're gonna go on moto and uh, head up the favelas and see what the energy is like over there. Let's do it. All right, guys. We're taking the moto right now. Heading up the hill. From what I'm understanding, this is not one of your touristic uh, type of tour of favelas we're going to at the moment. So. But as you can see, we'll, we'll be looking at the different, uh, well, you'll get a chance to see the transition of social classes at the moment as we move from where we're at here into the favelas. Now, as you can 
see guys as we move up the hill the buildings are a little looking more rustic or entering the favela area hopefully you can hear me properly So uh, we finally made it to another viewpoint here and then around the favela area and, and the viewpoint is nothing short but amazing. This camera doesn't give it justice but you can actually see the airport right here. Beautiful sight. So I guess so people come out here, relax and just uh, watch the planes take off and land. Man, Brazil is amazing man. This is cool. This is right here. It's beautiful. Alright guys, so this is also an MC. His name is Seiji Jenez, which translates to a lot of dreads. Valeu. <laughs> valeu, valeu. So we go check him out. Go ahead. É isso, sejam bem-vindos aí. Valeu. Cheio de dread na voz. A gente tá no mirante do Rato Molhado. Como vocês podem ver essa vista aqui maravilhosa que a gente tem aqui no Rio. Dá para pegar um pedacinho do aeroporto. Tem um pedacinho da Ponte Rio Niterói, tem as praias de Niterói também. E é isso, sou rap, sou modelo aqui do Rio. É, comecei a trabalhar com rap. Já tem uns seis anos, cara, na pista. Conheci esse cara aqui, foda, HG Real Trem, meu irmãozão. Valeu. Vapo, a gente faz tá parte aí, do ó. mesmo grupo, tá ligado? Mandrilo RJ. Mandrilo e é isso, tem uma música aí, Malvadão, tá ligado? Que eu lancei com ele, que é muito foda. Eu vou dar uma palhinha aqui pra vocês. É mais ou menos assim, ó. Malvadão, pique malvadão, chore na garupa da F800, grus ignorante, brilho dos cordão. Malvadão, pique malvadão, chore na garupa da F800, grus ignorante, brilho dos cordão. Ela está doida pra fuder com a tropa, e os cria tá falando oi calico. Os cria te aplica, te aplica, te aplica. Os cria te aplica, te aplica, te aplica. Os que no copo traz gelo de coco, um bridge para gangue dos gorilos. Os cria te aplica, te aplica, te aplica. Os cria te aplica, te aplica, te aplica. Bebe uma dose de whisky, whisky. Traz o bolt para fuma, fuma também. também. Daqui não quero sumir. Yeah. yeah. Otário quer invejar o que, que nós tem. tem. Eu não vou sair daqui, não. não. Até acaba tudo, tudo que, que nós tem. tem. Meu bolso tá lutadinho, sim. sim. Tá lutado só, só de galho de cem. Também tem de duzentinho. Meu na brecha de cantinha. Do da repara o traje do nem. Com drip do lenço, com o fofo. Com a cara de puta, eu mantenho a postura. Pra... Cabelo na régua e bigode fininho. Meu nó é estiloso, mas, mas também atrai. Eles não entendem porque eu sou assim. Malvadão, pique malvadão, chauri na garupa da F800, gris ignorante, o brilho dos cordão. Malvadão, pique malvadão, chauri na garupa da F800, gris ignorante, o brilho dos cordão. No meu copão joguei bala do Jaca Mandrila RJ, nós é o trem bala. Focado na luta, ela na direção. Cria do heavy baile na melhor gestão. Ouvi meu som tocando nas caixas. Jovem rico, nego tralhar, piranha rebola rabo. Enquanto bebe o whisky. Preto e dinheiro, é seu feitiço Violento tipo a gemas do Tiff Tô de máscara cobrindo a face Aqui na madruga os cria fura blitz Deck é forte do pé pro HG Que vou gravar mais um take Cheio de ódio, freio da blaze Ela gosta quando eu tô de fade Ela molhada, eu tô com sede Splash Yeah, yeah, yeah. 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 Rapaziada, That's good, man. Vamos good energy. Aí. Tem muita coisa ainda pra mostrar, tá ligado? Pois é, só o começo. Vamos dar um giro aí pelo morro, vamos que vamos. Okay, yeah, 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 yeah. Like, I don't understand what they're saying, but just the flow that they drop and the cadence is, not, is enough to bounce your head. I'm filming these videos and I'm just bouncing my head, like vibing. It's crazy how music can transcend even the language. It's this, the feeling. When it's being delivered by the right person, it hits perfectly. All right, okay. okay. <laughs> Não, Ali é Sapucaí, ó. Ali é a Marquinhos de Sapucaí. 
tá ligado? Lá é a ponte Rio Niterói, que liga o Rio e Niterói. Basically what he was saying is right there there's a uh, interesting uh, stadium, but it's all in one line. That is actually the area where they conduct the carnival uh, celebration parade. So that happens there. But when it's not being used for carnival, a lot of people go over there for a school, school of samba. And not for nothing, I, I, I guarantee you there's a lot of people that just practice every year for the carnival and that's the area they do it and there's a lot of competitions that happen in the area also for floats when it comes to the floats there are a huge competition the winners they get to brag but the losers have to burn their floats so that's how it goes they burn their floats at the end of the year and then the winners i guess they get to keep theirs um going all right all right mais estrutura para fazer melhor no próximo ano. Perfeito. E aí é mais esforço das outras escolas de samba para poder pra também progressar. So these guys were just explaining to me why do they have labyrinths in the favelas? It's not because of uh, them trying to confuse people when they come in. It's more because of just more people moving in and building on top of each other. Because of the favela, the favela has like a circumference that they're allowed to build on. And so instead of widening, which the government won't allow they build up and inadvertently it does help them if they're having issues with uh, <laughs> being found or just you know issues where people were gonna come in that are not from here intruders everything that we do exclusive make sure that it's all inclusive I was taught make no excuses as a man you can't be useless man because these people do this <laughs> The sports team guys, they hooked it up. So I guess there's Flamengo and Botafogo. Oh, Botafogo. All right, these are sports teams. These guys are talking. No fight, no fight. All right, guys, we're walking into the favela area. Agora já comeu misto, misto, misto quente, misto favela, sanduíche, é misto, sanduíche, ok, ok, alright, here we go guys, we're into the new misto favela quente. area, ok, welcome to Santa Amaro, onde tudo começou, S.A. Wow. <laughs> Aqui ó, Santa Amaro, okay, tudo San... começou no Santa Amaro. Everything started in Santa Mara. Yeah. Okay, music right here. Okay. Thank God we were with these guys, so they're giving us real access in. Você quer meu cria, Alan? Mora aqui na comunidade aqui do Santa Maria, cria. Tá ligado? O moleque faz um som bravo também. Okay. Abriu um barzinho aqui embaixo, ó. Uh. Vai passar por aqui, aqui pra bolar de Tô trabalhando, já bolar, pode lá. Alright. Here we go, we're walking past these bars. These are like grocery store slash bars. And then uh you can see the power lines and everything. All right, this right here. Ah, onde a gente se reúne todo final de semana para beber um whiskyzinho, um copão. A gente bebe muito copão aqui, whisky, gelo de coco. Hey, caipirinha. Oh, so this is like a lounge area. Isso aqui é um projeto social. Essa projeto social. Ong Social Skate de São Paulo. E ela é fechada com o Instituto Ademáfia, que é daqui do, do Santa Amaro também, eu vou levar você lá pra conhecer. É um instituto muito foda. Na real, é a esperança das crianças daqui do Santa Amaro, né? Porque a gente passou por pandemia e aí a criançada ficou sem escola. E aí o projeto Ademáfia deu início aqui no, no Morro Santa Amaro e tá fluindo. O Instituto Ademáfia. Vamos de girim. So to keep the kids busy and they don't get in trouble, they created this. Nice. And then this is where you can go ahead and buy some something to drink. Cada semana. Isso, isso. Todo final de semana aqui nessa rua é onde acontece o baile do Santa Mara. Sábado, domingo. Sábado. All the weekends they over here and there's partying. Baile, baile. People dancing and enjoying time. All right. I got. All right. Cool. All right. Okay. Okay, we're entering it. 
in a new location. Okay. Aqui é a padaria do Santa Marta. This is like a bakery of the favela right here, but you can buy something to drink or something. Eu tomo café todo dia aqui. Come aquele misto quente. He has a. He's always drinking coffee here and other pastries here. The typical. Okay. Oh, God. Wow, so, whoa, what's that? It's like a sandwich mixed with some caramel in yeah. there. Wow, that's really nice. Portuguese soy. So, so, soy. Okay. Yeah, okay. Okay. Okay, so this is another drink they like to drink here. Então, esse aqui é o Guaravita, que é um é um Guaraná natural que a gente bebe muito aqui no Rio. E tipo, todo carioca sabe o que é isso aqui. Espero que você goste. Vou botar aqui para você experimentar. É muito bom. É fresco. Wow. Oh, for me, to try. Okay. All right. So this is something good here. Okay. This is good. Hmm. Refrescante, né? This is really a refreshing. Yeah, and it's uh, what is this? Oh. Oh. <laughs> it's like a nice um, natural tea. It's like peach. Like I'm drinking some peach right here. It's really good. Yes, yes. Uh, it's a uh, famoso in Brazil. Guaraná. It's Guaraná. Oh, Guaraná is a fruit. Oh, so this is Guaraná. Okay, uh, type of fruit. Wow. It's typical of Brazil, a fruit, natural da Amazônia. Yeah, I like it. I like it. Mm -hmm. So check this out. This is how they prepare the hot dogs. I am tempted to eat this right now. It's a the bun is in there, and it, oh my god! And then the, look at the, this is looking like macaroni right here. So all this stuff it just was made today. This is actually warm right here, man. Around this time, this is a good time to get something light. So they'll drink a natural drink right here, and they'll get a sandwich. They'll eat sandwich and tosta. Oh my god, this look good right here. Okay. Okay, I'm just gonna put the sandwich in there. Ah, ah, nice. And so this is what they like to eat. And then, mmm, uh -huh. okay. com queijinho derretido. Okay. Nice. Oh, okay. So ten real guys, you can get this, and four real you can get that, man. Wow. Oh my God. This in the farm. They put it in the oven. Yeah. It's come on. Wow. Last time. So that's how they make this hot dog, guys. They actually put it in the oven. That's why you can see the the bread looks kind of crispy right there. Okay. Yeah. Last hot dog. <laughs> oh yeah. And then oh my god. No 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 no. So don't wear my shirt. Okay, yeah, you go. Wake it up. Okay. Você não vai querer? Dito, não pode comer, but Don't put it so far. Let's go It's good. Oh, it's good. Alright, give me one piece in the back. Or oh, piece, I'll try a piece. This is for research purposes, guys. Alright. Research, okay? It was which one I grabbed from right here? Edda. Okay, but man, yeah, oh my god, I, yeah, 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 okay, oh my gosh, guys, I'm messing up my diet, but the bread is so crispy, mm. Mm. and it's like Parmesan cheese in here, it is really, really a good taste after you're drinking that re really refreshing drink, yeah, all right, mm. yeah, <laughs> they make it fun of my diet. <laughs> okay. Really good. Muy bueno. Muy rico. And melting your mouth when you eat it. Oh. <laughs> I saw that. Okay. <laughs> <laughs> They're telling me I could take her because she was pulling her hair down <laughs> for the camera, for the camera, for you guys. Okay. Padaria Santo Amaro, melhor da comunidade do bairro. Pode vir, fique à vontade. Os produtos maravilhosos, fresquinhos. E estamos prontos a atender as meninas lindas aqui. Quero, 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 quero.
<risos> muito bem, muito bem. Muito bem. But we're also gonna try the the hot dog. We're gonna see how it is. This is just for research purposes. Yeah, I don't I don't eat like this every day. I'm on a diet. Okay, before everybody, oh you race. Alright. Uh, I'm gonna try uh to eat this, okay? I don't get yeah, guys, this is different. It seems like they put some macaroni on top of the um, the hot dog. Super doughy. The bread is not your regular hot dog bread, so it gets really doughy with it. But it's really good, though. There's also corn there, guys. You see the corn? Oh my gosh. Mm. <laughs> now they're showing me, I think it's a food, fruit truck here that they have in the community here. All right. And this, I guess, can go anywhere. And he's going to show me. Okay. Right. Ah. Okay. <laughs> Interesting. So you got your apples, small apples here. You got some uh, limon. Lima? No, no. Laranja, lima. Okay. And then this is the lemon here. We got some mango here. Pepino. Uh, asparagus. You have some. Eggfruit. Eggplant, I mean. Uh, carrots. Looks like squash right there. Okay, yeah. Chuchu. Abobrinha. Abobrinha. Okay. Pineapple. Pineapple, yes. Esse aqui não está ligado. Esse aqui não está ligado. Okay. Pineapple. That's the same what this is right here. This is my shishi. My shishi. Okay. Legume, my shishi. Legume, my shishi. Soup, botar na soup. Okay, okay, they make that yeah. food soup. Giozinho frito. Mm. 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 Oh, wow. Wow. This is beetroot. Beetroot. Inhame, too, which is a thing that is very carioca. Soup. Put it in soup. Inhame. Cebolinha. Okay. Chicria. Potato. Oh, man. All right, yeah, this is the. Is it Manihá? Sim, sim. Isso, esse, esse vem toda quinta-feira aqui pro pro Morro de Santa Amaro. Ele é um, o nome é Sacolão Volante. E aí ele passa por várias comunidades. Cada dia da semana ele tá numa comunidade diferente. Okay. E aqui ele vem todas as quinta-feiras. Ah, okay. So basically, this uh, this bus, this fruit bus, actually goes to different communities each day. So today is its day to be here and um and this favela yeah uh, avocado all right and guess what guys they accept predator <laughs> that's one of the things i like about brazil like even in the favela areas where you think they don't use cars they use cars and i appreciate that okay 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 okay, okay. okay. Ah, yeah, so that's Raquel. Raquel. How, how are you, Ra 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 Raquel? Raquel. Amaro. Ela também é uma das fundadoras do Instituto Ademáfia, que é aquele instituto do skate que a gente mostrou ali da parede. Oh, so she's involved in helping the kids with the skates and everything during the pandemia. She was the one that helped the kids, entertain the kids. Okay, nice to meet you, Raquel. Okay. All right, guys, so we're going to a new area. All right. Pay attention to the, to the stairs as we go through. Okay. Oh, wow. Alright. <laughs> you got a cat hanging out. Yeah. Alright. You got uh, wash your head if you're too tall. Okay, wow. Agora a gente tá indo na laje Vegas. Que é uma laje fundada pelo fundador do Instituto Ademarfa também, que é o Lucas Ademar, skatista. E aí ele preparou essa laje para receber uma. uma. É um pessoal que faz sushi, que faz comida japonesa, e aí eles não tinham espaço para poder fazer. 
E aí o Ademar alugou essa casa e cedeu o espaço para eles fazerem. É, United States, oh, Las Vegas. Vegas. Oh, oh, okay. Welcome to Las Vegas. Para poder a gente aqui se reunir e fazer eventos. All right, so right here, guys, we're entering an area from my understanding called Las Las Vegas, which in terms mean like Las Vegas. And here you can find a guy that uh, actually does, I think, some form of Japanese food, and uh, we're, where he actually conducts certain events. But as you can see, this is a really nice neighborhood, actually. There's a common theme when I come to these favelas. Um, so far, I've been to three, and the theme is the beauty surrounding it. I think they demonize favelas to make it seem like it can't be a place of beauty, but all I've been seeing is a lot of beautiful natural landscape and then the humans harmonizing with that. So, the name of, of a, the crew of the group, oh, okay. Yeah. The Mafia. All right, guys, so they wanted me to look at this phone and just show me Ali Mafia. I think this is the name of the crew that's in this area here. É a diferença, né? Que ali é um bairro que o custo de vida é um pouco mais, mais alto por conta da acessibilidade. É um bairro muito valorizado, né? Que é o Santa Teresa. É um bairro histórico muito antigo do Rio de Janeiro, né? E aqui em frente, do outro lado, a gente tem. É mais acessibilidade, a gente tem um custo de vida mais barato, aqui a gente é, tá no meio, entre o centro e a zona sul, né? Então, a gente vai caminhando para qualquer lugar aqui, tem essa facilidade de, de, de se movimentar, lá é mais difícil. O transporte público é muito pouco, né? Mais pra galera que tem carro e chega uma certa hora da noite que não tem mais transporte público, né? Então, a galera fica muito presa lá. É, Where does she prefer to, uh, to stay? Que você prefere, barrio ou favela? Então, essa é uma, é, é uma é pergunta bom, bom que eu bom nunca bom pensei, bom. né? Óbvio que a gente, todo mundo gostaria de morar, morar num, num bairro nobre, né? Mas assim, a gente é nascido e criado aqui, a nossa vivência é toda aqui, a gente sente falta, né? Até quando a gente viaja e tal, fica com vontade de voltar para casa, porque assim, o um lugar, né? É a nossa história, a nossa Sim, raiz está aqui, foi. né? E aí é, é isso, eu prefiro continuar por aqui. Tô numa fase de transição, porque eu tô um pouco... É, minha mãe mudou daqui, eu tô morando, passando um tempo com ela, temporada. E aí eu sinto muita falta disso. A minha sorte é que eu trabalho aqui, então todo dia eu venho. She was telling me how there is an advantage of her coming here and that's for social to help the um, people out socially and plus she has family. It's just like roots. It, you can't be that. It's home is home. It doesn't matter where where you were born. That's where home is and that's where you feel the most safe and everything. So interesting. Okay. Okay. All right. Check this out. This is an image that's very important in this neighborhood. Então aqui é o Escria. Uh-huh. Yes, sir. Já fez muito show. All right. Esse cara aqui, esse é um projeto que a gente deu início. Eu tenho um tatuado aqui também, ó. Ok. O Michael Azowski. Ele é o representante da nossa logo porque ele é do Monstros S.A. E aí, Monstros S.A., tipo, tem o S.A. que é de Santo Amaro. E aí a gente acabou colocando o Mike como representante do, da nossa logo. Cool. E aqui rola o show, rola os shows. A Demáfia, a Demáfia não, o Escria, o Escria, rola aqui vários shows. Alright, so basically, uh, they actually have shows right here. And this um, show is to help uh, the people out here socially, the kids and everything. It's a, it's a, it's a beautiful thing. And this is their group call right here. I guess they got it from a Monster Association, plus um, the name of this place, uh, Santa Maru. Yeah. Okay, so, uh, so basically, they just have uh, shows here, but that symbol is really big to them, and that's why he was showing it to me right here, and then this guy has stickers here uh, uh, representing um, what they got going on. That's super dope, okay? So we have a local fisherman at work uh, feeding the community here, okay? Oi! Selling oil in Mar. Tá fresh. Yeah. Muy fresh. Então esses amigos aí são são os pescadores aí bravo. Os amigos traz os peixes aí fresquinho para nós aí na favela, tá ligado? Os amigos limpa na hora. Como vocês estão vendo aí, ó. Oh. É isso, a cultura aí da favela, tá ligado? Chilápia. Chilápia. Ah, yeah. Esse, esse peixe é é o mundo da África do Sul. 
This is a, a special uh, fish that they eat in Africa? Aí foi traduzido no nosso país, mas ele é vindo da África. Ah, é. A África foi traído aqui. Foi traduzido aqui, é, foi traduzido aqui mas os africanos que trouxeram. Yes. So, os africanos africanos trouxeram. Os africanos uh -huh. trouxeram para aqui. Esse aqui é o Mano 2K, tá ligado? Cria daqui do morro. Moleque faz um trampo de rap também foda, tá ligado? Fala é tudo, 2K, um pouquinho de tu, meu mano. Então, prazer, primeiramente. Meu nome se chama Kaique. Meu vulgar é 2K, no trap. Rap, meu trabalho. E sou cria aqui da comunidade Santa Amaro. Entendeu? Desde menor assim, tô aí na correria. Entendeu? Atrás do meu sonho, forma. em busca, que quem sonha, né, pode realizar. É isso, melhor tá forma. em Deus. É isso, aí é só um pouquinho do Santamaro. A gente já entrevistou lá atrás o Mano Alan, que também faz um rap. E ele também faz parte do movimento do 349, né, mano? Faz, Tá faz. ligado? Que é os é moleques daqui do Morro que faz um som. Também tem o DN, que é um moleque muito foda aqui. E é isso, mano. Isso aqui é cria do Morro, tá ligado? Botando aí vocês pra conhecer é um pouquinho da nossa raiz aqui do morro, valeu? Sim. E é isso. Manda uma música aí, manda uma música. Eu mandar uma música. Um free. Todo dia escrevendo, cada dia me destaco. Todos esses caras tão vendo, todos esses caras são fracos. Acha que me ganha fácil, todo mundo fica pegado. Joga na blante, esse natura sente. Tão perto, lugar distante. Hoje eu me sinto gigante. Isso não é clash royale, claro é surra de freestyle. Então escuta esse. Se grave, é isso. É isso, brabo. Ah, é, 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 é isso, é, valeu, meu mano. Obrigadão, tamo junto. Valeu, valeu, rapaziada. Alright, nice to meet you, man. Ok, ok. Que é um dos becos que leva ao projeto do Instituto Ademarca, que é onde a ferramenta é o skate. E aí, existe aulas de skate lá, às quintas e terças-feiras. Se eu não me engano, hoje tá tendo aula também. So basically, guys, when you see me to stop a clip uh, and we move from another place, it's because uh, we were walking into a red zone. And uh, literally, when you walk through these red zones, you see these guys with no shirts on and with holsters, guns on their hips. Um, ages ranges from what I think is teenagers or early adults to people in their 40s. Uh, here to protect whatever they got going on. Nossa, isso aqui é uma construção antiga, cara, muito antiga. Que aqui, antigamente, as casas aqui eram tudo de madeira, hum. entendeu? E graças a Deus as pessoas foram conseguindo conquistar uma coisa melhor, que é fazer uma casa de concreto, uma casa de verdade, né? Mas em alguns pontos do morro ainda tem casas assim, de madeira, entendeu? Oh. Hey, hey, hey. 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 Hey, tem um QR Codezinho dele aí, do Instagram, okay. e é isso. Aí, só so... oh, o misto. Quem oh. comeu lá em cima? Quem comeu, quem comeu, o misto. Listen, that's what it was called, misto, what we was eating earlier today. This is the name. And the name of the place right here. Aí, só so, so abaixa a câmera. Ok. So we got a local business owner right here, so he's gonna give me a tour, I guess, of uh, what he has going on. Então, isso aqui é o Macaxeira, morador daqui do Santa Amaro. Esse aqui é o bar do Macaxeira, né? Que esse é o homem Macaxeira. Pô, a gente tem essa vista aqui linda também, ó. Uh -huh. Privilegiada do He has bar. a beautiful view right here, yeah. yeah. Fala tu, Macaxeira, um pouquinho do teu bar aí pra nós. Bom, graças a Deus, né? Pouco mais dá pra viver, né? Tá cuidando pra, pra manter aí a família. Pra, ah, é, yeah, a lot of party, muito fiesta. Muito fiesta, muito fiesta. É, 
Daqui é aqui onde a gente come, é, é. é. Daquela maruladinha aqui é. onde a gente também pega o nosso copão. A gente bebe um copão, vem buscar aqui um copão aqui no Macaxi. So people who wanna come get some drink, uh, uh, score spawn. Uh, I guess that what that means. And you can get yourself a Heineken or something to drink nice. And if you need something for your house here. And then this, what is this? Uh, mesa de sinuca. Is a pool table? Okay. So there's a pool table here and then you enjoy the view here. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Nice. E aí é isso aqui, tipo. Aqui serve também como um mercadinho, né, cara? Como um supermercado, entendeu? Que aqui tem diversas coisas que tem no mercado também. Tem tudo aqui, tem cloro, tem desinfetante, tem mala geladeira lá com cerveja. Oh. <laughs> yeah, everybody wants some beer. Uh, qual é o mais famoso trago aqui? É, desce uma broma aí pra nós, um litrão. Esse é o famoso? Famoso, o litrão. Todo mundo tem que... Todo mundo bebe, litrão. Yeah, yeah, yeah. uh, ok. Cerveja. So, yeah, uh, just to confirm, this is what a lot of people like to drink here in Rio. This is what this is right here. Nice, ok. Yeah, he's gonna pop it. Boom. Boom. Okay, yeah. all right. Okay. In Latin America, when you even with these big brews right here, what they'll do is they'll treat this like a bottle, which it is. It's huge, right? And uh, they'll go ahead and uh, let me show you this remote to show you how to compare. This is a regular size remote, and it doesn't compare to the size, right? So they'll pass cups around, and everybody will take a shot. Ali algumas cachaças bem tradicional daqui do Rio. Tradicional bem cachaça. So cachaças all these right here, all these different um, um, traditional beers. Oh, okay, this man is ready for the party. <laughs> this guy is ready for the party, and then right here you got all this traditional um, beer they like to. Uh, I think that's rum or something. It's a caña rum. It's like a sugar cane rum. Aguardiente. Aguardiente. Okay, it's like a aguardiente. And then you have the big boys, the red label whiskeys, up on top right here. All right, guys. So we're gonna get a, a, a drink of this. Salud. Salud. Okay. So so what is this? Uh, this is Belfort Rose. It's a dangerous uh, neighborhood in here. Uh -huh. Now it's the Tiro Tail. So what's happening? There's some form of a war that's happening on the streets over there. And as you can see, they're showing us a little video of what's going on. And let's see what happens here. They don't, you, they don't show you everything, but uh, it's, it's supposed to be some form of war that's happening in Brazil. Now, as I was walking through this labyrinth to get here I came across like some white flags and uh, over my head and I asked them what was that because it was it looks beautiful when you walk past it and they told me it symbolizes peace two years ago this place was a, like a war zone too and now it's uh, somewhat in order of course you see everybody with the holsters and guns and everything but uh, yeah it just uh, I guess a memorial to remember where they came from and where they're at right now so right now so that was um, truly interesting so I just saw a video and basically it's uh, someone in a motorcycle bike pull up to a guy that's just hanging out with his bag and, and the guy's like yo just give me your bag and then give him a bag and that was a wrap um, most importantly it was like two motorcycles that pulled up this reminds you man your life is always more important than whatever is in your bag nothing's more important than what's in your bag what's up big boy what's going on man <laughs> how do you like it here how do you like it Fala, como que morar aqui? Fala para ele. A diferença de morar é, aqui e de morar em é, Caxias. Caxias. Pode ah, explanar aqui é em cima. A diferença de morar aqui é Caxias. Só na praia, mano. Fora isso, Caxias. É, é mesmo? É mesmo? Tu prefere? É mais acesso, né? Mais acessibilidade. É, cara, as praça, paradas é bem mais barata. Praça tipo... é as coisas mais baratas, tem várias praças. Aqui não tem várias praças, é, tá ligado? É. É, um, é um montão, mano. Mas em questão aqui, as favelas mais daqui... É... Em questão as favelas daqui, as favelas de lá é mais... É, lá, lá é mais é perigoso, né, mano? Bagulho é doido. Tá ligado? Caxia, é aqui, é, aqui é mais, é mais lazio, lazio. Entendeu? Aqui é mais... É, é porque também aqui é a Zona Sul, né, cara? A favela da Zona Sul, então as pessoas daqui é bem mais receptiva com o pessoal da rua, com o gringo que vem aqui, com, 
com pessoas que vêm de outro estado. E aí é isso, mano. Isso aí. He used to live inland at another favela, but it, uh, it was cheaper, however, it was a lot more dangerous. So he chose to move here. It was, this one is, this place is actually close to a lot of tourist destinations. And um, it's just open and close to the water. So he feels a lot more safer here. And not for nothing, because of the elements that are around here, he has an opportunity to make some um, revenue. <laughs> so it's like better, even though the other place was cheaper, it's just too dangerous to function, especially for him and his family. So yeah, interesting, yes. Okay, got it, yeah. In the schools, they know English. And that means that it's basic English. Basic, very good English. Basic English, verb to be. So it's only verb to be. Verb to be. Okay. Verb to be. It's crazy how America, the, the language of English is so desirable that people in other countries um, are taught it, even at a basic level. So what he's telling me is the idea is to get people interested enough into learning more so they give them just enough and for those who are willing uh, they can go further go online and look for courses on how to speak it which i think the government feels like would in turn help them or help the brazilian society they're telling me that even some people learn to speak english through pop culture through watching shows online or you know netflix or going on youtube listening to the you know commentary and then writing it down in portuguese so this is how a lot of brazilians are learning um English. Since we were talking about language, I brought up do uh, Afro-Brazilians have a, an African dialect here. You've seen it in Colombia, so I was just curious to see if it's here. And to my surprise, yeah, there is, a, for a lack of a better word, I hear them say something about Umbamba. So Umbamba is basically uh, uh, some form of religion they have that uh, uh, I guess derives from the enslaved people. And some people keep that language. It's like religion and has its own language or something or maybe it's a it's just a language surrounded by a religion I won't be able to tell at this moment but uh, this is a language that certain people speak and then if you go to the Amazon you see the same thing aqui no Brasil algumas pessoas estão começando a falar Yorubá que é uma linguagem africana uma linguagem do da diáspora né é, algumas pessoas estão começando a falar, mas não é algo muito, muito comum de se conhecer uma pessoa que fala Yorubá. É uma parada tipo um ou outro que está falando, um ou outro que está começando a aprender. Até porque é meio difícil de, de ter o conhecimento, entendeu? Mas os que tem estão passando para os outros e está começando a fluir essa parada do Yorubá. Mas é muito pouco ainda. E o interessante é que é uma rapaziada preta, né? É, mano? é uma tá rapaziada preta. É uma rapaziada, tipo, Sim. preta mesmo, que... É tipo, a gente tem tudo pra aprender, né? Hoje em dia também, tá ligado? E só basta interesse, tá ligado? E vontade de aprender, cara. E eu acho muito foda essa ideia, mano, tá ligado? De, tipo, aprender um pouco sobre nossas raízes, tá ligado? Sobre o nosso povo, tipo, quem é a gente, tá ligado? Como que a gente fala, como que a gente... A gente age e conhecer culturas é diferentes é muito foda. He was just basically telling me now everybody knows that language, especially if you're not born in, the, in that type of environment. So for them, those who were born in Rio, it's not too many of uh, people who practice that that language here. All right, guys. So we're gonna check out um, one of the social areas they have here for the for the kids in this neighborhood. A Demacia. All right. O Instituto da Demacia aí. É ali que eles trabalham, só que a rapaziada não, não tá aí, a gente não pode entrar. All right. É ali, a Demacia. Olha lá. Okay, there you go. So they just told me uh, we're gonna go check out this area, but there's some guys here. I gotta make sure I don't film, so. All right. We're waiting. I guess he's uh, the other guy is gonna let him know. Hey, we're filming, but we're not gonna film any him, them. But uh, yeah, man. Interesting. And to me, the guys are at areas where they're protected. Even the, where the kids play, check it out. You know what I mean? So they're in these areas as well where they're letting the kids play. 
Tá, então, aqui é o Instituto Ademáfia, é o Instituto de Skate Social que a gente tem aqui no morro. E aqui é a quadra onde acontecem as aulas de skate, onde essa menosada aí tá brincando. E daqui a pouco vai ter aula, inclusive. A menina acabou de chegar aqui já falando que vai ter. E aí o projeto é pra essas crianças aí ter um pouquinho mais de esporte, de comunidade. E mais acesso também, né, a ferramentas como o skate, como o futebol, um vôlei. Aqui também tem aula de teatro para as crianças. Então, tipo, aqui é o cantinho da esperança do Santo Amaro, sabe? E... É Muito isso, futebol. Futebol, futebol. Futebol e skate. Aqui, muito futebol e skateboard. Muito. Futebol e skate. Nas duas coisas. Skate? Skate. Muito skate aqui. Oh, aqui é todo mundo skatista. Aqui é todo mundo skatista aqui, ó. Todo mundo, todos eles. So, so right now they like to play uh, soccer or football uh, and then um, they also like the skateboard here and this actually the floor looks like it's made. One skate. Ah, One you, skate. you can see a skateboard up right there. Um, Quanto anos aqui? Quanto tempo? Quanto tempo que tem aqui? Aqui o Instituto Ademarfa tem menos de um ano. Entendeu? O, o Instituto Ademarfa... Menos de um ano. É mais do que um E o, o Instituto Ademarfa, ele deu início através do Lucas Ademar, que é cria daqui do morro, ele nasceu, foi criado aqui. E aí, quando ele era pequeno, ele era skatista, ele é skatista até hoje. E aí ele, tipo... Chegou no profissional e tal, só que aí através de uma lesão ele parou de, de, de ser profissional. Só que ele continuou com a caminhada do skate, se ligou? E aí através disso ele conseguiu vários patrocínios, conseguiu visibilidade. Fez também um dos maiores eventos que tem aqui no Rio de Janeiro, que é o Baile do Ademar, entendeu? E aí através disso, através dessas conexões, ele conseguiu juntar com muita gente pra poder construir isso aqui na comunidade que ele nasceu, que ele foi criado, tá ligado? Você é um cara que, tipo assim, história de, de vida assim... É exemplo faz geral ele. Irmão, não tem como. Aquele lá é o Cajamém, aquele lá é o Cajamém, que é o que fez o grafite. E dando os créditos também pro Kajamei. Kajamei, e ele é, eu acho, um outro famoso cara que veio para ajudar as pessoas aqui socialmente. Se você olhar por essa área, você verá todos os grafitis que ele fez aqui. Esse é um dos grafitis que ele fez, ok? Grafitis que ele fez. Aqui você vai. É um tipo de fun grafiti. E then here, right here. Oh, look, uau! So this is uh, for the skaters. Wow, that's cool. They, somebody must have um, limpio. I guess. Mm -hmm. Somebody just washed them and they're, they're drying out. That's cool. I said, I love the fact that they're doing this for the kids, man. You know what I mean? The, the future is uh, kind of bright. You know, you you never know, man. Exposing kids to skating and stuff like that is gonna make more future um, pro skaters. Bobby Burnikis. Ok. Bob Burnett, que é skatista, que ele também tipo, é um dos. Ele é um dos maiores skatistas né, do mundo. É, pô, Bob. É. E ele também é parceiro do Lucas Ademar, que? através do skate que é daqui. Ah, ok. É amigo, né? Friend. Ah, ok. Burnett was also was the one that helped provide all this protective gear. And uh, supposedly there's a ramp here, so people can use. They, I guess they roll it out when they want to, and he was able to give the guys a ramp. E é o GB, aqui ele embaixo ele é o GB, que é Gabriel. Aí ali é um horário, que o, o apelido dele é 5 e meia. E aí ele colocou o horário. E ali tá Guel Mi, que é Miguel, de Miguel. E aqui tá o Escria, o Escria, que é o projeto que a gente okay. fez de rap aqui no morro. E aqui a DMF, que significa AD Mafia. E 349 que é o número que é... Other Mafia is basically the group that helps these kids Ah, esse aqui é um real, ó. One real, one real. Esse aqui é um real. A.K.A. One real. Fala, fala. Fala ali pra câmera. O real. Então, aqui é um... um grafite da Marielle. É, e aqui tá escrito Marielle presente. Marielle é... Marielle era uma mulher que foi candidato a deputada. Aí ela tentou... Assim que ela tava pra se eleger, ela foi morta, entendeu? E até hoje não, ficou, não foi solucionado esse caso dela, tá aí aberto ainda. Aí é muito comum andar na cidade do Rio e ver esse rosto dela. 
Ou então, esse, essa, esse, frase. essa frase, Marielle presente. Porque é um protesto que continua, entendeu? E até hoje não foi solucionada essa parada. E é, é bem importante tipo, ressaltar isso porque é uma, era uma mulher negra, tá ligado? Que tipo, tava representando direitos nossos, tá ligado? Tava lutando por coisas importantes, ela. Check it out, they are actually creating a pool. This is, this is really good. Yeah. Deve, deve ficar pronta em cinco meses. Muito melhor que obra do governo. Muito é, melhor. Isso aqui é mais por nós. Nossa, é, é um mais por nós da favela. Pessoal daqui da favela. Muito melhor do que o governo. Ele está me dizendo as well, some of the social programs that are being started off by locals and private organizations is way better than what they're getting the help they're getting from uh, é, the government. Aquele é o Lucas Ademar. Lucas Ademar. Here we go. This is the gentleman that uh, actually uh, the creation of the park is the graffiti. Okay, got it. All right, cool. The support from the a converse que patrocina aquele rolê. Support. Support. Yeah, need nueva, una nueva. Sim, sim. Acho que they're gonna have to work on getting new one. Aquele, aquele que eu te falei que é do meu amigo Isso aqui é um amigo meu lá da Baixada Fluminense também Que tem um doguinho Meu herdeirinho <risos> Alright, we got a dog in here I guess he's happy that he's home He wants to be out, there you go Olha o manda chuva aí yeah, yeah. É meu neném <risos> Guys, so these are some of the pictures he has set up here. Ah, mucho mujeres. Porra, nem me mano. He said he got all the girls on. All the hour, he, the girls out here hanging out. <laughs> so she got here, he has a sink, shower, and bed right here. Not bad, guys. We'll put on my music, my music. Okay, yes, let's listen to your music. Hey, 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 hey. Yeah, yeah. yeah. Vestido da frente, de calcinha da prada Ela se derrama, ela joga muito duro Fode na onda do lança, fode na onda da bala Joga pro estralha, joga pro estralha Fode na onda do lança comigo, ela fode na onda da bala Joga pro estralha Vem, vem, comigo ela vem Me dê da cor do céu, enxupando essa pulsa, gosto de mel, escudando de noite até amanhecer e nada me para. 
E vocês não me enganam mais, elas querem me chupar E depois querem ver quem cai, por enquanto tá mec você aqui E depois que sair bota outra aqui E depois dessa outra tem eu aqui E depois dessa outra vem outra aqui E nada me para Para, cachorra não para So they're allowing me to see some of the white flags he showed me earlier. Um, this uh, this symbolizes peace. Yeah, pass. White symbolizes peace. Uh, Symbolization peace. Okay, nice. Yeah. Okay. So, very so they have like stores here for clothing as well, guys. So if you're looking for something, it'll probably be really cheap to purchase it here than go downtown. Oh, okay, you got the gym right here. Oh, wow. So this is how the gym looks right here. And it's, uh, I guess you could use it for a calisthenics or something like this. And then they have something to lift weights and everything. Super cool, not bad. So guys, we're back at it here. And uh, walking in the neighborhood. Vamos almoçar, chegou a hora do almoço. Okay, all right. So I don't know where we're going, but we're heading up. So guys, I know the I'm leaving the more of the Portuguese on this video because just in case Portuguese people watching, they can understand and correct my uh, translation in school. Já comeu sacolé? Sacolé, não? É suco é, da fruta congelado, uh, ah! congelado, congelado, sorvete. Okay. Sorvete frozen, sorvete. So it's like a frozen uh, type of drink. It's fruit with some sugar. It's a uh, it's like a veggie? Yeah. Okay, oh, okay. Yeah. Depois a gente vai comer. Okay. And this is another restaurant you can come get some food. Okay, guys, so this is what you can get here. Grilled chicken, rice, um, uh, brown beef. Yeah, it looks good, it looks good. Ora no amasso. Ora no she has some stew yeah. Chicken with some vegetables in there and then yeah, a lot of chicken dishes. Right? All right guys, so we're gonna be able to go in the back and see some, some of the kitchen work. All right. Wow. Wow. Okay. Okay. Yes. And he's cooking, um, wow, he, what? Comidinha brasileira, carioca, não é não, meu chefe? É. A melhor forma. E pasta. É. Tudo está preparado. Tá bem aí? Ok. Nice. Tudo está acumulado. That's super nice to see. <laughs> they got it set up. It's a small kitchen, but he's a one-man army. He's doing a yeah, good job. Yeah, Ooh, yeah. Cool. All right. All right. So they have some uh, what looks like a fast food. Coxinha, coxinha. Coxinha. Okay. Let me see. Can I look? All right. Let's see what's in here. Ah. So it looks like some hash browns or something. Is dulce? No. No. Oh, it's like some donuts or something like that. No, no, no. Is it papa or no it's papa? Yeah, chicken. Chicken. Ah, so okay, so some fruit. Like chicken nuggets. Okay, got it. Okay. Classic food. Oh, okay, okay, okay. Okay, they want me to try. Uno. Alright. Alright, here it is guys. Alright, and then eat it, right? <laughs> mm. Mm. It's really good. And it has cheese in it. Guess what? Mm. Yeah, yeah. This is like a oh man, how can I describe this? This is like a croquetta, right? And they pretty much, if you ever go to uh, been to Miami, you can eat it in Cuba. They have this thing called croqueta. So it's a it's a doughy mixture of ham in there or beef, and then this one has cheese. It's so totally different, really good. So this is mate, uh, one of the other typical drinks they like to drink. It's called it's a is uh it's, it's like a mint type of lemon tea guys it's really good but it's sweet it's, it's real good they asked me to go ahead and take some lemon squeeze it in there and put some ice and it'll bring in a new flavor okay Ooh. way more limeier for without a doubt matter of fact it gives it more of a flavor so 
Not bad, this is good, this is good. You're right here, yo. Oh, check it out guys. The guys that actually are responsible for the community area is here. Nice to meet you, man. Nice to meet you. Okay, okay, alright. Cuál es el mejor um, jugador fútbol de fútbol? El mejor jugador de fútbol. Aquí? No, en Brasil. En Brasil. Pô, cara, o melhor para mim. De historia. Da historia. Ronaldinho. Porra, cara, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Hum? Ronaldinho Gaúcho. Ron Diego. Harus? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho? Ronaldinho Gaúcho, para mim foi o que. É de Ronaldinho. história? Acabou com o Ronaldinho, história do Brasil, futebol. Acabou com, com o futebol do Brasil, ele, cara. Ele foi o melhor é para mim. Também. Mas Ronaldinho. Pelé é um rei, né? Pelé é clássico, é um dos primeiros craques daqui que a gente Pelé tem no Brasil. É clássico. Pelé é clássico. Ronaldinho é streetball. Fala pra tu, eu prefiro basquete, tá ligado? Mas como a gente pode ver aqui, ó, sempre a maioria das quadras no Brasil é assim, é um gol. E a tabela em cima, a rapaziada quebra, tá ligado? Pra não ter que ficar dividindo a quadra. Aí a rapaziada do basquete tem meia na esquadra, tá ligado? Mas eu sou do basquete. Aí, ó. Basketball, futebol, pesquei. Ah, yeah. You got a dog? Yeah, he he yeah, can yeah, dog yeah. everything. So he, he, one of his favorite players is Kobe, okay? Kobe, Kobe. número uno? Yeah. Michael Jordan, Kobe. Oh, então. Yeah. Lo jo Jordan, LeBron. Michael Jordan, Michael Jordan. What about LeBron? No? I like Alan Iverson. Oh, you like Alan Iverson? Yeah, yeah, yeah. 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 Okay, cool. Okay, that's what's up. Yeah, you can really pick out a legend. That's a hood legend, too. Alan Iverson que, tipo, colocou estilo no basquete. O street, o street. Alan Iverson é street ball, pô. Ele que botou todo mundo pra ir bem arrumado, do jeito que queria, porque antigamente todo mundo ia pros treinos de basquete de terno, tudo arrumadão. E aí ele chegou com as trancinhas, com os cordão, chutando hip hop, pá. If you're wondering where's the rim for the basketball, it's actually like a silent war going on on right here pretty much <laughs> with the two different groups of people the people who really like basketball more and those who uh, play football uh, the people who like football they took the rims down so people couldn't play basketball here so it's crazy how it is but uh, when there's a will there's a way I could, I'm pretty sure somebody could figure out a way of putting a rim and taking it out when they leave here they'll figure it away <laughs> yeah so guys check this out these are actually all the different types of uh, groups of people here who live in this neighborhood as you can see, probably different names. For a civilian, this, this looks like regular graffiti or, you know, just facing a property. But for someone else, they know what this really is. This is a warning. But it is, is to let you know, don't mess with this neighborhood. So Friday night, I'm here just to check out the crowd. I'm super interested in is the type of music they are playing. That's right, they're playing Tupac right here. Matter of fact, we got all eyes on me right there, guys. All eyes on me. All on me right there. So a lot of people here are big Tupac fans, which is good. <laughs> Precisamos de ti. 
eventos aqui dentro meus vizinhos, meus amigos rapaziada que aqui queria comigo, valeu rapaziada tô felizão de estar tá fazendo esse evento aqui tá ligado, é realização pessoal minha passei a vida toda cruzando esse essa rua aqui, tá ligado então assim, toda vez que a gente consegue ocupar uma, uma área aqui da nossa comunidade com, com cultura com arte, a gente tá ganhando muito, 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 tá ligado comunidade Santa Amaro Pra quem tá ligado, pra quem não tá ligado, hoje é uma colaboração de dois projetos, o Escria, que é daquele olhão lá, que com certeza nesse um ano já fez muito barulho e vocês já conheceram em algum momento. A Demáfia também, né, já tá aí 8 anos, 12 anos de vale da Demar, então provavelmente, se você tem uma de idade, lógico. Você já curte estar difundindo cultura aqui. São vários crias que no dia a dia dependem, tá ligado? Diretamente do, do movimento da rapaziada que vem contribuir. Então, ao mesmo tempo que vocês vêm e levam um pedacinho daqui também. Porque a gente sempre recebe geral da melhor forma possível. Tô mentindo? Obrigado, obrigado. Então, um detalhe importante, galera. Hoje tá tendo uma gravação. O show da nossa amiga MC Carol vai ser. Vai rola, vão rolar algumas cenas. Então, vai ser um show a Vera, mas ao mesmo tempo a gente tá fazendo uma captação. Então, só pra vocês achar estranho, caraca, MC, a, a Carol tá, tá, tá errando, tão repetindo, não. É pra deixar perfeito, porque o trabalho vai, vai repercutir fora também do Brasil. E a gente quer levar, mostrar nossa cultura lá fora também. Apesar de que tá aqui dentro do gueto fazendo acontecer, porque é aqui que tem que acontecer, valeu? Então, em alguns instantes, MC Carol, eu acho que eu já falei quase tudo. Esqueci alguma coisa, rapaziada? Pix do Instituto Adeiral. Atenção, Santa Amaro! MC Carol, Luiz Cria, com o do Ademar. Quero ver muito, 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 muito barulho. Eu te amo! Filha da puta! Eu 
Thanks for watching this video. If this is your first video, try to watch all the other episodes and catch up so you don't miss what's happening next. I guarantee you, it's going to be crazy. Yo.